Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Future Fight. So, ihr habt es schon gesehen, es ist ein neuer Patch raus und zwar Kung Fu Meister Shang-Chi und der mittleren Misty Knight sind in der Welt von Future Fight angekommen. Neuer Inhalt, äh, da stand glaube ich da hinten auch schon, nein, neue Figur, genau, neuer Inhalt. Seht ihr die neue gepanzerte Uniform von Moon Knight und die brandneuen und völlig anderen Versionen von Daredevil und Black Cat sowie die Battle Worlds Uniform von Ghost Rider an. Inhaltliche Verbesserung, jetzt gibt es auch Wiederholungen im Allianz Turnier. Interessant, wir schauen uns jetzt gemeinsam die neuen Updates an. Äh, bevor ich hier mein Standardzeug mache, wie die täglichen Sachen, das mache ich zum Schluss. Ähm, gucken wir uns erst einmal die neuen Charaktere an, beziehungsweise die neuen Uniformen. Ich freue mich ja riesig. Zum einen haben wir hier die Uniform vom guten Ghost Rider. Nachdem es ja vorher bloß seine Standarduniform und eben, ähm, oder das Kostüm und das Kostüm hier gab, ähm, ne, Klassiker, 70er Jahre, seine alte Uniform eben, ähm, gibt es jetzt diese hier, Inhumans Attilan Rising. Sehr, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Wir werden uns auch noch die Fähigkeiten anschauen, der einzelnen Charaktere. Erst einmal möchte ich mir die Uniform angucken. Auch Black Cats, die es vorher nur in Standard gab und dann eben Claws, ähm, gibt es jetzt ganz neu und ganz anders als die All New, All Different Black Cats. Sehr, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ähm, werden wir uns auch gleich noch anschauen. Wir gucken uns auch nochmal alles im Detail an. Ich will nur mal ganz schnell durchgehen für die Leute, die nur schnell skippen wollen. Hier ist das ähm, All New, All Different Outfit von Daredevil. Ich bin so glücklich. Das ist natürlich ein insta buy für mich, ganz klar. So, wir schauen uns mal die alten, äh, anderen äh, Outfits von Daredevil an. Ihr seht, ich habe ihn schon auf 6 Sterne, habe ich mir mit einer Marke geholt. Ähm, das muss sein, als großer Daredevil-Fan bin ich natürlich froh. Ich habe darauf gewartet, dass dieses, äh, dass dieses Kostüm kommt. Und ihr seht es, alles momentan im Angebot. Das für 500 und das für 750 werde ich mir natürlich holen. Ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie gut der Effekt ist. Ähm, beim Ausweichen... Plus 20% Tempo für 10 Sekunden, ab 15 Sekunden, ist eigentlich ziemlich cool. Das hier macht blind auf den Gegner, ist auch ziemlich cool. Naja, wir werden es sehen, das scheint ein bisschen offensiver zu sein. Wie gesagt, wir gucken uns gleich noch alle im Kampf an. Und hier haben wir noch Moon Knight, den ich persönlich auch sehr, sehr cool finde. Ähm, nachdem es ja bloß sein modernes Outfit gab, äh, Moon Knight war ja ein eher neuerer Charakter hier, also dieser Moon Knight. Und jetzt haben wir hier sein altes Outfit, sein damaliges, ähm, das natürlich auch gepanzert ist dementsprechend. Hört an seine Projektile, der Halbmondpfeile, Fertigkeiten, gucken wir uns auch nochmal an. Ähm, ansonsten hat sich hier aber nichts geändert. Schauen wir ganz kurz bei Daredevil, ob sich hier irgendwas geändert hat. Er ist immer noch ein Tempo hält. Okay, sehr schön. Das war es hiermit. Ähm, wir gehen kurz raus. Misty Knight, jetzt gucken wir uns die neuen Charaktere an und damit auch die Fähigkeiten der kostümierten Charaktere. So, wir gehen hier auf den Katalog und sehen dann die beiden neuen Charaktere, Shang-Chi und Misty Knight. Und danach mach, äh, machen wir weiter, gucken uns auch an. Sogar Daredevil hat mittlerweile schon äh, Kategorie 2 freigeschaltet. Das macht was? Ähm... Fertigkeitsschaden 42%, Bonusschaden 25%, Garantiertsausschaltung. Ah ja, okay, gut, sehr schön. Okay, ich freue mich riesig. Also ich bin richtig glücklich. Die Leute unter euch, die vielleicht meine Let's Plays schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen ja, was für ein großer Fan ich von Daredevil bin. Endlich mal ein bisschen Nerf vor Good Old Daredevil. So, wir schauen uns Shang-Chi an. Ähm, die Infos. Ich weiß nicht genau, ob ich mir die jetzt schon durchlesen soll oder vorlesen soll. Könnt ihr ja dann im Prinzip selber machen. Ähm, es geht ja eigentlich nur um die Effekte, die ich gerne zeigen möchte. Was haben wir denn hier? Ähm. Seine Anführerfähigkeit ist 4% Angriff auf alle Teammitglieder. Das ist unheimlich gut. Top-Tier ähm, ähm, Anführerfähigkeit. Passive ist momentan ähm, Aktivierung beim Allein eines Treffers mit einer 30%igen Chance. Macht er, ähm, kriegt er Schutz vor zwei Treffern. Das ist sehr interessant. Der Klon blockt die feindlichen Angriffe und Gegenangriffe ab. Aha, okay. Ähm, Aktivierung bei Angriff eine 50%ige Quote. Ähm. 10% echten Schaden bei Feinden unabhängig von der Abwehr und Ausweichen, okay. Der Gesamtschaden kann äh, 1000 nicht übersteigen. 10.000 nicht übersteigen, Entschuldigung, ähm, 10 Sekunden Abklingzeit, kritische Rate, ah ja, okay. Gucken wir uns einfach mal die Fähigkeit an, würde ich sagen. Wir steigen ein, äh, wir hat noch keine Kostüme, die ich zeigen kann, äh, seine maximalen Werte sehen so aus, ja, das sind die maximalen Werte, wenn hier auf gleicher Ebene 2 geht, sieht man das schon gleich, ähm, das sind die maximalen Werte von Shang-Chi, Shang ähm, er hat diese Striker, ich, ähm, ja, gehe einfach mal hier durch. Könnt ihr euch ja da angucken. Die Raten kann ich jetzt nicht von jedem Einzelnen zeigen. Die müsst ihr euch dann schon selber anschauen. Aber dass ihr mal seht, was hier die Striker sind von ihm. Ähm, wir gehen mal ganz kurz auf Team. 
Ja, das sind seine Teams. Natürlich hat er ein Team. Ist, ist er in einem Team mit ähm, Iron Fist und Daredevil, weil es ja extrem gute Kampfkünstler sind. Ich will mal ganz kurz... Ach, er ist Kampfcharakter. Okay, gut. Also gehen wir doch mal hier auf Team. Ne, das ist dann hier Kampf, Kampf und Speed. Äh, dann natürlich noch mit den anderen Charakteren hier. Geheimmission und so weiter und so fort. Also, ähm, er hat tatsächlich Marvel Knights auch eine tolle Verbindung hier. Da hat auch der, der wieder ein bisschen ähm, Kombinationsmöglichkeiten. Hier, Meister der Kampfkünste. Die beiden sind ja die besten Kampfkünstler im Marvel-Universum. Ähm, ja, okay, das war's. So, schauen wir uns mal die Fähigkeiten an. Fähigkeiten oder Fertigkeiten-Vorschau. Ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt einfach immer so. Also, wenn, äh, wenn irgendwie ein, wenn Patch Notes released werden, dann zeige ich die neuen Charaktere in der Fertigkeiten-Vorschau. Ähm, oh, mit den Nun äh, Nunchucks. Sehr schön. So, wir greifen an. Das sind seine normalen Angriffe. Also er macht einen richtig coolen Kombo, so wie ich das gehört. Was aktiviert sich hier? Seine Fähigkeiten. Ja, er hat seine passiven Fähigkeiten. Ähm, außerdem macht er extra Schaden gegen Superschurken. Na gut. So, sieht schon sehr cool aus, die Kombination, muss ich sagen. Gucken wir uns mal seine erste Fähigkeit an. Sehr cool. Also er ist eine, eine Hommage an Bruce Lee, wie man ja sicher gemerkt hat schon. Äh, ein sehr cooler Kung-Fu-Kämpfer, der sehr ähm, Bruce Lee-mäßig kämpft. Und auch diese Aktion mit den Nunchucks zeigt schon die starke Ähnlichkeit zu Bruce Lee hier. So, gucken wir uns mal die zweite Fähigkeit von ihm an. Ich will mal einen Gegner isoliert haben. Das sah ja krass aus. Moment, machen wir das noch einmal. Das sah nämlich ein bisschen an Street Fighter an Fai Long. Oder Feilong, äh, wer ihn kennt, ähm, ne, so ein Kombo, so ein Nahkampf-Kombo, kann man jetzt hier wirklich schlecht ausmachen, was er da macht. Auf jeden Fall irgendwie ein Schlag und ein Kick oder so. Mal gucken, ob das auf die Ferne auch geht. Ja, er, er dasht tatsächlich zum Gegner hin, das macht sogar auch noch großen Flächenschaden. Also trifft ganz leicht, ganz easy viele Gegner. Schauen wir uns mal die dritte Fähigkeit von ihm an, das ist die hier. Das ist ein Buff und der Buff macht... Ähm, 4% Angriffskraft, das ist sehr, sehr, sehr gut. Also er kann ja mit Chi oder mit Ki, kann er seine Kraft, äh, kann er seine Angriffskraft erhöhen. Sehr, sehr, sehr cool. Ähm, im Gegensatz zu Iron Fist, der eben sein Tempo erhöht, also seine Ausrichtrate erhöht, ähm, erhöht er hier seine Angriffskraft. Ähm, wenn hier alle steht, gilt das, glaube ich, auch sogar für alle Charaktere. Also nicht nur für ihn, sondern für das komplette Team. Wenn man dann nämlich das, wenn man ihn dann auswechselt, dann wechselt ein anderes, Team, ein anderes Teammitglied ein, kriegt dieses Teammitglied auch diese Fähigkeiten hier, glaube ich mal. Oh, das steht für alle Angriffskräfte, ich weiß nicht genau, finden wir noch raus. Klicken wir mal auf seine erste, auf seine 5-Sterne-Fähigkeit. Ah, das war interessant, er ruft hier ein, ein Geisterbild, ich will mal ganz kurz hier weglaufen. Gucken wir uns das nochmal hier aus der Nähe an, wenn wir den da angreifen. Ganz genau. Also er ruft ein Geisterbild dazu, dass er ihn von allen Seiten noch angreift, während er sein Kombo fortführt. Sehr, sehr, sehr interessant. Gefällt mir sehr gut. Okay, und dann machen wir die letzte. Seid ihr bereit? Seine 6-Sterne-Fähigkeit, die ultimative Fähigkeit von Shang-Chi. Wir sind hoffentlich bereit dafür. Los geht's! Oh, das sieht cool aus. Also er cha channelt seinen Chi... Und es kommen Geisterbilder, die auch noch mit angreifen. Wirklich grandios gemacht. Gefällt mir sehr gut. Und was macht es hier? Es macht ihn sogar noch immun gegen alle Schäden, während diese Attacke aktiv ist. Also wirklich eine sehr gute Ultimate Attack, muss man einfach sagen. Gut, wir tauschen die Helden und wählen jetzt den nächsten Charakter, nämlich Misty Knight, ein Speedheld. Ach so, nee, halt. Äh, wir gehen noch mal raus. So, damit wir uns nämlich noch ein bisschen mehr angucken können zu ihr. Ich will ja noch schauen, ähm, was sie so für, für Teammitglieder hat. Ne, wisst ihr? So, was haben wir hier? Physischer Schaden macht das. Das macht auch physischer Schaden. Das macht äh, Angriffskraft erhöhen. Ähm, das macht auch physischer Schaden. Und das auch. Also komplett physischer Charakter ist der gute Shang-Chi. Gehen wir mal auf Misty Knight. Misty Knight sieht so aus. Auch ein verdammt cooler Charakter in der Storyline äh, von Marvel. Ganz neu, ganz anders. Also all you, all different. Ganz aktuelle Misty Knight. Äh, ihre maximalen Werte sehen so aus. Für einen Speed-Charakter sogar ziemlich gut. Ähm, alle Mitglieder kriegen Kälteschaden. Also plus, äh, ne, plus 60% Kälteschaden. Ähm, Anwendung auf dich selbst, 1,5% Tempo. Dann ähm, erhöht sie noch Kälteschaden und garantiertes Ausweichen. Also sie ist auf jeden Fall ein Kältecharakter. Frostwelle kann sie hier. Physischer Schaden und reduziert Bewegungstempo. Ähm, Frostschaden an alle und physischer Schaden. Also alles äh, physisch und Frost, das sind so ihre, ihre Elemente. Schockschaden kann sie auch ein bisschen. 
Ähm, sehr, sehr cool. Gucken wir uns an. Ihre Fähigkeiten, ihre, ihre äh, Teammitglieder sind die hier. Wie in alten Zeiten, die Heroes for Hire, äh, die natürlich toll zusammenpassen. Ähm, die beiden, äh, die drei hier auch. Ähm, Puppenshow, das ist also die deutsche Übersetzung, ist manchmal ein bisschen komisch. Ähm, unglücklicher Abschied, ja, die beiden waren ja mal ein Paar, Misty Knight und Iron Fist. Ähm, sitzt nicht mehr so ganz so wirklich richtig, deswegen hier unglücklicher Abschied wahrscheinlich. Ähm, ja, okay. So, gucken wir uns mal die Stürme an. Könnt ihr ja dann auf YouTube pausieren. Ne, das sind so die Charaktere, mit denen sie äh, ein Team ist, beziehungsweise die dann für sie kommen. Ähm, und dann starten wir doch mal in die Fertigkeitenvorschau. So, fängt schon cool an mit einer coolen Kombination. Wir greifen gleich mal an. Sie greift natürlich mit ihrem kybernetischen Arm an, ganz klar. Sie ist ihr Hauptangriffsstil, obwohl sie äh, eine extrem gute Kampfkünstlerin ist. Machen wir doch mal ihren ersten Skill. Das sieht ja stark aus. Sie schießt und macht dann noch mal einen Laser. Und verlangsamt die Gegner. Da kann man nämlich natürlich weglaufen und dadurch grinden. Äh, also ich meine kiten. Ne, ihr macht den Gegner langsam und lauft dann ein bisschen weg von ihm und lasst äh, die Cooldowns ein bisschen aufladen. Cooldown, versteht ihr? So, dann machen wir doch mal das hier. Und sogar Stun kann sie den Gegner. Das sieht ja auch cool aus. Also betäuben. Angriff und Schuss. Gucken wir mal, wie das auf alle Gegner aussieht. Sie teilt das dann auch notfalls ein bisschen auf. Machen wir mal die dritte Fähigkeit. Ein Schockangriff, der den Gegner auch schockt. Schockschaden, wisst ihr ja, tickt über Zeit. Also macht auch nochmal Schaden über Zeit, was auch sehr, sehr cool ist. Ähm, machen wir bei ihre 5-Sterne-Fähigkeit. Ah ja, erinnert ein bisschen an Iron Man. An den guten alten Iron Man mit seinen One-Off. Also, ne, der Laserstrahl einmal rundherum. Das heißt, sie hat auch guten Flächenschaden. Ähm, ich will es mal ganz kurz zeigen bei den vielen Gegnern hier hinten. Wir gehen mal mitten rein und machen dann das hier. Trifft alle Gegner und verlangsamt sie auch noch. Also ihr könnt quasi alle Gegner verlangsamen und dann quasi weglaufen. Also ich kann das gar nicht so richtig, weil äh, mit der Maus das ein bisschen schwierig hier. Aber grundsätzlich so alle verlangsamen und dann weglaufen, das funktioniert. Zack. Okay, sie macht anscheinend immer auf den Kombo hinten dran oder so. Versuchen wir es nochmal. Ja, mit dem Weglaufen ist ein bisschen schwierig. Vielleicht geht es bei euch ja besser, wenn ihr das mobil spielt. Okay, machen wir mal die 6-Sterne-Fähigkeit hier. Los geht's! Alter Schwede, sieht das geil aus. Okay, sie verlangsamt die Gegner auf jeden Fall. Was hat sie für eine Fähigkeit hier? Hast du garanti garantiert das Ausweichen verbessert, klar. Ähm, gucken wir uns das nochmal an. Also solche Fähigkeiten sind immer extrem gut, weil sie dabei gleichzeitig ausweicht. Das macht quasi ein Repositioning. Es positioniert sie neu. Guckt euch das mal an. Sie weicht aus, schießt dabei und greift dann auch noch an mit einem sehr starken Kombo, drückt den Gegner weg und verlangsamt ihn auch noch. Kann man auch wieder nutzen, um wegzulaufen und äh, zu warten, bis die Cooldowns aufgeladen sind. Sehr, sehr, sehr cool. So, gehen wir mal zurück. Und schauen uns jetzt mal die anderen Charaktere an. Ähm, ich wollte mir noch irgendwas angucken hier. Was wollte ich mir noch anschauen? Infos ähm, kann ich auch noch mal ganz kurz zeigen. Mercedes, Misty Knight. Ähm, könnt ihr euch ja schon mal ein bisschen durchlesen hier. Pausieren auf YouTube. Ähm, ich lese es jetzt nicht vor. Wenn wir den Charakter kriegen, lese ich es vor. So viel auf jeden Fall erstmal dazu. Ähm, ja, irgendwas wollte ich zu den zwei noch zeigen. Na gut, vielleicht fällt es mir noch ein. Wenn nicht, mache ich das im Laufe meines Let's Plays. So, äh, machen wir mal weiter. Und zwar wollte ich mir ein paar Kostüme anschauen. Nämlich, wir gehen mal kurz hier auf Kampf und schauen uns mal die Charaktere an, die neue Kostüme haben. Wie zum Beispiel ihn hier. Der gute Moonlight. An den Werten verändert sich nichts. An seinen Fähigkeiten verändert sich auch nichts. Es sieht einfach nur anders aus, das gepanzerte Kostüm. Weil sich hier nichts verändert, werde ich das auch nicht im Action zeigen hier. Ähm, es sieht essentiell so aus wie das hier. Und, ach komm, wisst ihr was, wir gehen mal kurz rein. Fähigkeiten Vorschau. Dann seht ihr mal kurz, wie es animiert ist. Also hier hat sich nichts großartig geändert, außer dass hier vielleicht erhöht Anzahl der Projektile, der Halbmondpfeile und Fertigkeiten. Ach ja, das kann man sich mal angucken. Das ist das hier. Oh, das war seine 6-Sterne-Fähigkeit schon. Entschuldigung, ich meine natürlich das da. Ach ja, genau, sehr schön. Normalerweise schmeißt er zwei, die fliegen einmal rum und kommen dann wieder zu ihm zurück. Quasi, ne? Und hier schmeißt er mehrere. Und der bleibt dann aber auch stehen. Hinten. Und das sind einfach mehrere, die hier fliegen. Ne? Mehrere kleine, die da rumfliegen. Gefällt mir sehr gut. So, er kann auch angreifen weiterhin. Da hat sich nichts geändert. Äh, auch hier bei dem Angriff. Kann Gegner immer noch betäuben. Also sehr cool. Und kann verschwinden. 
Und dabei Gegner angreifen, kriegt sogar noch einen Buff. Also insgesamt ist Moon Knight ein verdammt guter Kampfcharakter. Für die Leute, die sich schon mal gefragt haben, na, soll ich Moon Knight nehmen oder nicht, nehmt ihn. Also wenn ihr noch einen Kampfcharakter braucht und ihr wisst nicht, wen ihr nehmen sollt, Moon Knight ist definitiv eine Top-Wahl. Zumal auch stark ist gegen Superschurken. Ähm, und mit dieser neuen Fähigkeit hier sieht schon sehr stark aus. Also er kann ausweichen, wirft dabei Pfeile, er kann direkt wieder rein in den Angriff. Ähm, er verschwindet und kommt dann von der anderen Seite wieder. Er hat einen starken Kombo, den er den Gegner betäubt und kann auch hier wieder komplett verschwinden und angreifen mit seinem Mooncopter quasi. Na gut, wir gehen auf Held tauschen. Nein, wir gehen nicht auf Held tauschen. Äh, wir gehen zurück. So, damit ich dann auch gleich die Fähigkeiten sehen kann. Gucken wir uns mal das Kostüm von der guten Black Cat an. Äh, die ist hier. Und schauen wir mal ganz kurz. Zack. Und zack, ihr seht es hier, die Fähigkeit hat sich verändert. Achtet mal hier drauf. Ne, da hat sie eine neue Fähigkeit. Also lohnt sich auf jeden Fall hier in die Fähigkeiten Vorschau zu gehen. Alle anderen Werte verändern sich nicht. Ähm, deswegen gehen wir jetzt mal ganz kurz hier rein. Das hat sie auch neu bekommen. Ähm, Aktivierung im Angreifen. Oder ich glaube, es ist neu. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Quote von 60% anwenden auf Feind. Ähm, Buffs. Oh mein Gott. Okay, das ist extrem viel. Könnt ihr euch ja mal durchlesen. Ähm, die Fähigkeit, die ihr Kostüm hat, hat man glaube ich vorhin schon mal gesehen. Ähm, nein, Moment, wir gehen nochmal ganz kurz zurück. So, wir gehen hier auf Kostüm. Und dann zeige ich das nochmal ganz kurz. Ähm, Black Cats Fähigkeiten, das sind ihre Fähigkeiten, die ihr neues Kostüm hat. Ähm, auf dich selbst erhöht den, ähm, den Kettentrefferschaden um 3%. Wenn du angreifst, ähm, erhöht Effekt der Unglückfähigkeit, äh, Fertigkeit. Na gut. So, was hat er hier? Ähm, 15% mehr Feuerschaden. Also 13 Feuerschaden hinzufügen, erhöht die Fertigkeitsdauer von Ketten in Flammen. Interessant, also insgesamt mehr Feuerschaden. Der Devil haben wir schon mal gesehen. Hier erhöht Ausweichen und äh, mehr Tempo. Und Moonlight hatte diese Fähigkeit eben mehr Halbmondpfeile. So, jetzt schauen wir uns die Fähigkeiten oder die Kostüme einfach mal ähm, an im Kampf. So, Tempo... Uh, Black Hat, da sind wir stehen geblieben und ähm, wir werden natürlich ihr All-Your-All-Different-Kostüm und schauen mal, wie das so im Kampf aussieht. Ja, lacht die Gegner nur aus, wir greifen mal an. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich ihre normalen Fähigkeiten geändert haben, aber seht ihr hier, ähm, Fertigkeitsschaden um 20% erhöht und äh, Bodenschaden um 15% und garantiert ausweichen 30% verbessert, wenn man sie auf zwei Sterne hat. Außerdem, ähm, wo ist es? Sie macht hier auf den Gegner verschiedene, verschiedene Statuseffekte. Zum Beispiel das da. Ne, Schaden um 40% oder was ist das hier? Äh, reduziert Effekt von allen Buffs um 80% und reduziert die alle Debuffs um 80%. Äh, alle, alle Debuffs des Helden um 80%. Genau, richtig. Also auf jeden Fall äh, ein sehr interessanter Charakter, der viel auf Buffs und Debuffs aufbaut und Verstärkung oder Reduzierung von Buffs und Debuffs. Äh, ziemlich cool. Gucken wir uns mal ihre, zwei, ihre äh, ein sterne fähigkeit an. Sehr schön. Also sie greift an mit ihrer Peitsche rundum. Hat sich, glaube ich, nicht verändert. Naja, ihre, ihre Spezialfähigkeit, eine ihrer Spezialfähigkeiten ist auch, sie greift aus der Ferne an mit einem Satz und ist dann beim Gegner. Also es ist schwierig, sie zu kiten, es ist schwierig, von ihr wegzukommen, weil sie ähnlich wie Thor quasi direkt auf die Gegner zuspringt und dann im Nahkampf ist. Also kein Nahkämpfer, den man einfach vorführen kann. Gucken wir uns mal die Zwei-Sterne-Fähigkeit an. Einfach ein Combo, wo sie den Gegner hochschlägt und dann nochmal eine Luft angreift. Ähm, diese Fähigkeit hier ist neu, ich bin gespannt, was es ist. Ah, sie macht es unsichtbar, verschwindet und erhöht auch noch ihre Ausweichrate um einen gewissen Betrag. Ne, hier, sehr, sehr cool. Ähm, wie gesagt, solche Fähigkeiten, die dafür sorgen, dass der Charakter repositioned, also quasi neu positioniert, sind immer sehr, sehr gut. Und ihre Ausweichrate ist erhöht. Ähm, dann hat sie noch das hier. Eine sehr interessante Fähigkeit, definitiv. Teleportiert sich rum. Und greift auch nochmal von der anderen Seite an. Wie gesagt, auch wieder hier das Repositioning. Also für Charaktere, die einfach nur draufkloppen auf sie. Die werden sich ganz schnell wundern. Plötzlich ist sie da und ist plötzlich hinter dem Gegner und greift von da auch an. Ihre 6 Sterne Fähigkeit, die ultimative Fähigkeit ist die hier. Erinnert ein bisschen an, ähm, an Spider-Woman bzw. Ähm, an Cindy Moon. Die auch so verschwindet und sich dann dabei dreht. Ziemlich coole Fähigkeit. Ja. Also sehr, sehr cool. 
Ähm, eine sehr schnelle, sehr starke Fähigkeit hier von ihr. Die hier ist sehr spektakulär. Greift an, teleportiert sich zum Gegner hin und dann nochmal hinter die Gegner. Ja, da kann man auch sich schöne Kombinationen machen. Da kann man nochmal angreifen. Und wenn man alles rausgehauen hat, was man hat, dann verschwindet man und äh, macht sich unsichtbar. Beziehungsweise äh, hat er guten Ausweichwert. Okay, sehr schön. Gehen wir mal zurück oder raus aus der Fähigkeitenvorschau. Ich hebe mir das Beste zum Schluss aus, nämlich der Devil. Aus meiner Sicht natürlich, ganz klar. Ähm, wir gehen mal auf Universal. Da ist ja der gute Ghost Rider. Und schauen wir mal, was er jetzt hier zu bieten hat. Seine maximalen Werte sind so. Ähm, achso, das ist der hier. Hat sich da irgendwas geändert an seinen Werten? Nein, da ändert sich nichts. Aber seine, äh, seine letzte Fähigkeit, die, die verändert sich. Es wird nämlich... Ein Auto, Fluchtauto, sehr, sehr interessant. Ähm, so, gucken wir uns mal das hier an. Fertigkeitsschaden 12% erhöht, Bonusschaden 10%, Inelitner Schaden, Superschurken 20% verringert. Äh, achso, oh mein Gott, er macht 120% mehr Schaden gegen Superschurken und kriegt ähm, 20% weniger Schaden von Superschurken. Extrem gut, diese Fähigkeit, also wirklich, der hält schlechthin sehr stark gegen Superschurken. Das ist auch seine Spezialfähigkeit, Reue, bzw. seine Penance Stare. Ähm, ja, gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Seine Stürmer, soll sich nichts verändert haben. Gehen wir mal kurz auf Fähigkeitenvorschau oder Fertigkeitenvorschau. So, Ghost Rider, was haben wir denn hier? Ja, also, ganz, ganz, ganz viele Fähigkeiten. Immunität gegen Feuerschaden, er ist ja Feuer schlechthin und äh, macht dann noch Bonusschaden mit Feuer. Gucken wir uns doch mal seine normalen Angriffe an. Weiterhin Kettenangriffe, da hat sich nicht viel getan, aber seine erste Fähigkeit. Ein Angriff mit Ketten auf dem Boden hat sich auch nicht verändert, aber es brennt hier noch. Das heißt, die Gegner kriegen äh, weiterhin Feuerschaden. Gucken wir uns doch mal seine neue Fähigkeit an, das Fluchtauto. Oh, sehr cool. Früher war es das Motorrad, jetzt ist es aber das Auto geworden. Gefällt mir wirklich extrem gut. Nebenbei schießt er auch noch mit seinem äh, mit einem MG drauf. Ich kann mir vorstellen, dass das großen Schaden macht. Und extrem großen Flächenschaden. Machen wir mal das hier. Ja, Feuerspein. Äh, Kettenangriff. Hat natürlich ein bisschen was von Scorpion hier. Und seine letzte 6-Sterne-Fähigkeit, die ultimative Fähigkeit von ihm ist. Er fesselt die Gegner. Die können nicht weg. Er macht, verpasst den Penance Stare. Und ähm, das Auto fährt noch einmal drüber. Grandios. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Der gute ähm, Ghost Rider hier. Also für Ghost Rider-Fans definitiv ein Muss, dieses Skin. So, gehen wir mal raus ähm, auf Tempo. Hier haben wir der, der will, den habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Ich bin schon ganz gespannt, ob sich irgendwas verändert hat bei ihm. Das war ja sein, Alt sein alter Skin, den ich schon hatte. Ähm, Teufel von Hell's Kitchen, Devil von Hell's Kitchen. Ähm, also quasi der, seine, seine Netflix-Serie, ne? sein Kostüm aus der Netflix-Serie. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass hier seine Haut viel dunkler wird. Ähm, man hat versucht, ihn generell ein bisschen dunkler zu machen, ein bisschen dark angehaucht, die Haut wird auch dunkler. Ist ein bisschen blöd gelaufen, das haben sie hier aber wieder verbessert. Dann wird die Haut wieder heller und ihr seht, bei seinen Fähigkeiten, diese Fähigkeit hier hat sich auf jeden Fall verändert. Schlagstock, 120% physischer Schaden. Was ist das hier jetzt? Ähm, 98% physischer Schaden. Okay, ist auf jeden Fall stärker geworden, so wie es aussieht. Und, ähm, er hat mittlerweile auch eine Ebene 2 bekommen und... Das macht jetzt hier 42% erhöhten Fertigkeitsschaden, 25% Bonusschaden und er garantiert das Ausweichen erhöht. Klar, der, der will sein Meister im Ausweichen. Ich werde mir diesen Skin auf jeden Fall holen, definitiv. Gar keine Frage. Ähm, alles andere hat sich hier nicht geändert, denke ich mal. Aus, äh, aktiv über Ausweichen, genau, okay, Trefferschance, da hat sich nichts geändert. Ähm, so, wir, gre äh, wir greifen an, wollte ich sagen. Wir gehen mal in Fertigkeitenvorschau und gucken mal, was denn, wie diese Skills jetzt aussehen. Genau, Chor, jubel mal schön. Äh, so, wir gucken uns seine Fähigkeiten an. Seine normalen Angriffe, der, der kenne ich sehr, sehr gut. Haben sie nicht geändert. Es ist keine interessante Combo, aber effektiv, weil es einfach zwei Schläge sind, die unendlich lange aufeinander folgen, ohne Pause zwischendurch. Machen wir mal seine erste Fähigkeit. Seine erste Fähigkeit ist eine seiner mächtigsten Fähigkeiten, nämlich ausweichen, neu positionieren und sogar stunnen. Sehr, sehr mächtig. Gucken wir uns mal die zweite Fähigkeit an. 
Hat sich auch nicht verändert. Auch diese Fähigkeit ist ein Neupositionieren. Warum sollte sich auch was großartig bei Daredevil verändert haben? Ich meine, Daredevil ähm, ist zwar jetzt all you, all different, aber es hat sich nicht viel geändert, bis du es dann aussehen. Von seinen Fähigkeiten her, meine ich. Aber diese Fähigkeit ist neu, die gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ah, okay, interessant. Ähm, er erhöht seinen Ausweichwert noch ein weiteres Mal. Er greift an mit einem Sprung auf den Gegner. Gucken wir uns das mal an. Ja, er springt auf den Gegner, greift ihn dabei an. Mit seinem Stock, ich kann nicht wirklich sehen. Ähm, ja, er macht einfach einen Angriff und einen, einen Schlag. Zack, deswegen ist er ein bisschen stärker, weil es, glaube ich, nicht so viele Angriffe hat wie normal. Normalerweise ist das nämlich ein Angriff, wo er reingesprungen ist. Und äh, also dreimal den Gegner angriff hat. Hier greift ihn zwar nur einmal an, ist deswegen insgesamt ein bisschen schwächer. Aber, ähm... Er erhöht seinen Ausweichwert, was grandios ist. Dadurch überlebt er besser. Machen wir das hier. So eine 5 sterne fähigkeit Hat sich auch nicht verändert. Konnte man sehr schön kombinieren. Nämlich mit seiner 6 sterne fähigkeit hier. Zack. Nur wenn der Gegner irgendwie in der Ecke war oder so, dann gleich nochmal das hier hinten dran. Und dann nochmal sowas. Ja, da kommt man immer ganz tolle Kombos machen mit der Devil hier. Also gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ähm, erhöhtes Ausweichen ist auch immer ziemlich praktisch. Das bleibt ja nicht mehr 5%. Dieses, äh, dieses erhöhte Ausweichen, was hier angezeigt wird, diese 5% sind ja eigentlich mehr. Das ist ja bloß Level 1. Wenn man diese Fähigkeit auf ein höheren Level bringt, erhöht sich auch die Chance des Ausweichens. So, das kann man hier leider nicht sehen. Ähm, aber der, der Ausweichwert erhöht sich auf jeden Fall. Ähm, diese Fähigkeit hier zum Beispiel von ihm, da hat er dreimal angegriffen. Mit 98% Schaden. Das hier ist bloß ein Angriff. Mit 120% Schaden ist also nicht... Ist ein bisschen stärker dafür ein Angriff. Also insgesamt ein bisschen schwächer. Ja, ähm, Dafür aber... Ähm, ist der eine Angriff stärker als einzelne Angriffe von dem Angriff hier. Aber es hört den Ausweichwert. So, sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Ähm, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich bin sogar begeistert, dass endlich ein neuer Skin kommt für Daredevil. Man hätte vielleicht ein bisschen mehr draus machen können, die Attacken ein bisschen mehr verändern können. Aber hey, ich will nicht undankbar sein. Ähm, schauen wir mal ganz kurz, ob sich vielleicht noch irgendwas geändert hat. Haben wir irgendwelche Geschenke bekommen? Geschenke sind immer ganz gut. Wir holen mal ganz kurz hier alles. So, hier holen wir auch nochmal alles. Legendäre Truhe, sehr schön. Ähm, na naja gut, da hat sich nicht viel geändert. Hinweis, ach ja hier, Updates, äh, Update Fire Belohnung, das ist ja toll, wir haben sehr viele tolle Belohnungen bekommen, holen wir uns gerne mal. So, auch eine 6 Sterne Rangverbesserung haben wir bekommen, ich will mal ganz kurz gucken, hier im Menü, äh, bei, nein, bei Inventar war das natürlich, ähm, hier wir haben 2 von 4 Sternen auf 5 Sterne, achso 5 Sterne ist das, Entschuldigung, von 4 Sterne auf 5 Sterne Rangverbesserung, sehr cool, ähm, haben wir bekommen, gefällt mir gut, ähm, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, ähm, ich weiß nicht genau, ob sich irgendwie missionsmäßig was geändert hat, hier vielleicht, da hat sich auch nichts geändert, ähm, gehen wir mal ganz kurz auf die Missionen, bei Arena soll sich noch was geändert haben, gucken wir auch gleich mal rein. So, es geht immer noch bis, bis 10, also da hat sich auch nichts getan. Ähm, ne, bei Arena, war das bei Arena, bei Allianz kämpfen? Ach, hier, Shadowlands. Ähm, da kann ich leider, glaub, ich glaube, ich kann nichts machen. Shadowland, obwohl, vielleicht kann ich doch. Gucken wir uns das Ganze mal an. Allianzkampf, doch, wir gehen mal hier in Shadowland rein. Gehen wir hier auf Shadowland 1, Eintritt. Ähm, was kriegen wir hier? Nornsteine und schwarze, äh, schwarze Antimaterie. Ähm, ja, treten wir doch mal ein. Und, ähm, was kann ich denn hier einsetzen? Also, Staffelmodus, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ähm, tja, hm. So, kann ich hier vielleicht irgendwie unsere, unsere Helden einsetzen? Ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, ich kann irgendwie nicht alle meine Helden einsetzen. Ich habe keine Ahnung warum. Ähm, muss ich mir mal genau anschauen. Achso, Feldboss. Ach, das sind. Ah, Endboss, okay. Wisst ihr was? Ich starte einfach mal nur ganz alleine mit Zwischen und guck mal, was, wie das aussieht. Klar, ich, äh, ich werde wahrscheinlich jetzt nicht viel reißen hier, aber es geht einfach nur darum, um es mal zu sehen. Ah, wen haben wir denn hier? Wollt ihr beide wieder zusammenarbeiten? So ein Blödsinn, das wird so schnell nicht passieren. Wieso nicht? Du bist immer noch wie früher, also worum geht es? Wir haben ein Problem, Hell's Kitch, äh, in Hell's Kitchen, es ist Matt Murdock. Daredevil, was ist los? Schon mal was von Shadowland gehört? Ist das nicht die Festung, die Daredevil in Hell's Kitchen errichtet hat? Genau, Daredevil ist mit der Hand unterwegs, also die Hand, und erledigt Kriminelle. Die, ha die Hand, also die Hand, äh, diese üblen Dämonen-Ninja-Burschen? Ähm, es wird immer schlimmer. Matt hat die Kriminellen als Geiseln genommen, hält Verhandlungen ab und sperrt sie in Festung. Es ist definitiv nicht Daredevil, äh, Daredevil, den ich kenne. Hast du mit ihm geredet? 
Er hat mir gesagt, äh, dass ich mich nicht einmischen soll, außer ich will der Hand beitreten. Ich habe einige merkwürdige Geschichten gehört. Merkwürdige äh, Gerüchte. Ähm, offenbar Experimente, ähm, die Hands mit Magie... Offen, äh, offenbar experimentiert die Hand mit Magie so rum und will Türen in andere Dimensionen öffnen. Oh mein Gott, andere Dimensionen? Okay, jetzt wird es richtig schlimm. Alles klar, dann wollen wir mal. Dort bekommen wir mehr Informationen. Für die Leute unter euch, die den Event nicht gelesen haben, ähm, ich als Daredevil-Fan habe den Event Shadowland natürlich gelesen. Es war ein Riesen-Event, äh, bei dem es hauptsächlich um Daredevil ging. Ähm, hier war es so, dass Daredevil tatsächlich von, ähm, von Dämonen besessen war. Oh mein Gott, die sind viel zu stark, die Gegner. Das können wir gar nicht schaffen. Ja, okay. <lacht> Aber gut, ihr wisst Bescheid, das ist auch alles so richtig geil gemacht hier. Wie in den Comics. Gefällt mir sehr gut. Wir gehen natürlich an, nenne ich einen Neuversuch. Och Mensch, ich habe mich verklickt. Ich wollte eigentlich auf raus. Na gut, so kommen wir auch raus. Sehr schön. Also sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Schade, dass ich noch nicht stark genug bin, um das zu machen. Das geht bis... Bis 25, ein riesen Event, man hat anscheinend zwei Tage Zeit dafür. Ähm, ich würde es wirklich sehr gerne machen, aber ich kann es nicht, weil wir fürs Let's Play neu angefangen haben. Ähm, naja gut, so viel dazu. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Spezialepisode gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik, dann mache ich zukünftig alles besser. Ich danke wie immer herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und ich hoffe, ich darf euch in der nächsten Episode wieder mit begrüßen. Die nächste Episode wird natürlich wieder eine Let's Play Episode sein. Wenn ihr oben rechts auf das i klickt, könnt ihr meine Let's Plays weiter verfolgen und natürlich wird es bei jedem Patch-Update auch wieder ein kleines Patch-Review geben, wo ich zeige, was sich verändert hat, wo ich die neuen Charaktere zeige und die Skins äh, und im Laufe des Let's Plays versuche ich sowieso alle zu bekommen. Also vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Tschüss!